ഹായ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ബേബി സ്വെറ്ററിൻ്റെയാണ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ള ബേബിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്വെറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാക്കോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ യാണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യാൺ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഞാൻ മുൻപ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിൻ്റെ യാണിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം യാണാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം യാണിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ക്രോഷേ ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ക്രോഷേ ഹുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രാവശ്യം യാൺ ക്രോഷേ ഹുക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഓൾറെഡി ക്രോഷേ ഹുക്ക് മുകളിലുള്ള ലൂപ്പിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നൂറ് ചെയിൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നൂറ് ചെയിൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചെയിൻ കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ അതായത് ക്രോഷ വെക്കുമെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം അപ്പോൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്യാം യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് യാൺ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ചെയിനിൽ കൂടി ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ വിട്ട നാല് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് ചെയിൻ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ആണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വിട്ട നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെയിനായിട്ട് പോകും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ആവും പിന്നെ പതിനഞ്ച് ചെയിനിൽ പതിനഞ്ച് ഡബിൾ ക്രോഷ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചെയിന് ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ മാർക്കറുകൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചെയിനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ സെയിം ചെയിനിൽ ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം ചെയിനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു ഇൻക്രീസാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചെയിനിലും നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം നമ്മൾ ചെയ്യും ആ രണ്ട് ചെയിനിൽ കൂടിയപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ ആയി അപ്പോൾ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി അടുത്ത ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇൻക്രീസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ രണ്ട് ചെയിനിൽ വീതം രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം മൊത്തം നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ മാർക്കർ വയ്ക്കാം
മാർക്കറ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിനിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷേ വീതം അത് കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വേ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഞാനത് മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇൻക്രീസിലെ മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ചെയിനിൽ ഇൻക്രീസ് അതായത് ഓരോ ചെയിനിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിൻ ഡബിൾ ക്രോഷ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള അടുത്ത രണ്ട് ചെയിനിലും ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം എന്നിട്ട് ആ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷയിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയിലെ നമുക്ക് മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെയിനിലാണ് മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൽ മാർക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചെയിനിൽ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയിനിൽ മാർക്കർ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതിൽ പാറ്റേണിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഫുള്ളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ മാർക്കർ വയ്ക്കാനുണ്ട് പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണേക്കാളും മുൻപ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ പതിനാറിൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനാറ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് സ്വെറ്ററിൻ്റെ പതിനാറ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ചെയിനിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ഇൻക്രീസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചെയിനിൽ മാർക്കർ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പതിനാറ് ചെയിനിൽ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം ഈ പതിനാറ് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സസ് ഇവിടെ 
ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അഴിച്ച് കളയണം അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനുള്ളത് അപ്പം മൊത്തം നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയിൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോറും കൂടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സേ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ചെയിൻ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഊരിക്കളയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മതി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് നമ്മളുടെ കൈ അതായത് സ്ലീവ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് പോർഷൻ അതായത് ആ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയിൻ വരുന്നത് ബാക്ക് പോർഷനാണ് സ്വെറ്ററിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് അടുത്ത സ്ലീവ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത റോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യും സാധാരണ ഏത് റോ റോയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യും എന്നിട്ട് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ചെയിനിൽ അതായത് ഈ ചെയിനിൽ ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തിട്ട് ഈ മാർക്കർ വരെ ഉള്ള ചെയിനുകളിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എത്തി മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിലേക്ക് എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മാർക്കർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെയിനിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ആ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ ആ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റും അവിടെ വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെയിനിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പം മാർക്കർ താഴത്തെ റോയിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ റോയിലേക്കായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത മാർക്കർ എത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മാർക്കർ മാറ്റിയിട്ട് ആ ചെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത മാർക്കർ എത്തുമ്പോഴും അത് മാറ്റി അതിലൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡബിൾ ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മാർക്കർ വയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫുൾ റോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ഉണ്ടാകും മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിൻ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ മാർക്കറിനെ പുതിയ റോയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും അതാണ് ഈ റോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫുൾ റോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത റോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ വരെ ചെയ്യും മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ നിന്ന് മാർക്കർ ഊരിയിട്ട് അതിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാർക്കർ വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഈ അവസാനം വരെയും നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത റോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത റോയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യണം ചെയിൻ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ചെയിനിൽ അതായത് ഈ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്ത ചെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്ത് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വരെ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കർ വര വരെയുള്ള ചെയിനുകളിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തു ഇനി ഈ ചെയിനിലാണ് മാർക്കർ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം ഓക്കെ മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം 
അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കർ മാറ്റിയിട്ട് മാർക്കർ ഈ ആദ്യം ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിം ചെയിനിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അവർ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ഇനി അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ഓക്കെ അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടുത്ത ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ വെച്ച ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചെയിനിലേക്ക് മാർക്കർ മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് റോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഇനിയുള്ള ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം മാർക്കർ എത്തുന്നവരെ ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള ചെയിനുകളിൽ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം അത് കഴിഞ്ഞ മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ അങ്ങനെയാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഈ റോയിൻ്റെ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ എന്നിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ചെയിനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാർക്കറിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് റോയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് അവിടെയും ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ മൊത്തം റോ ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻക്രീസ് റോ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം മാർക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻക്രീസ് റോ ആണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും രണ്ട് സ്ലീവും ബാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ബാക്ക് അതേപോലെ സ്ലീവ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യാം ഇനി പുതിയ റോയിലേക്ക് ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത റോയിൽ സോറി അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഫുൾ റോ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ് പിന്നെ ഈ മാർക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഈ മാർക്കർ ആ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതേപോലെ ഈ നാല് മാർക്കറിലും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോയിൽ എല്ലാ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ റോ ഇൻക്രീസ് റോ ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാർക്കർ വന്ന ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷയും അതിൻ്റെ തൊട്ട എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കർ എടുത്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തത് അതൊരു ഇൻക്രീസ് റോ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റോ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത റോയിൽ എല്ലാ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇനിയുള്ള റോസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ ഇൻക്രീസ് ഇല്ല ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത റോയിൽ ഓരോ മാർക്കറിൻ്റെ ചെയിൻ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കർ ഉള്ള ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മാർക്കർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ചെയിനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ അതിൻ്റെ അടുത്ത ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ അങ്ങനെ ഇനി ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ വരെ സ്വെറ്റർ ആവുന്നത് വരെയും 
नाम ई रू रो ऋपी अब इन अब प्रत्येक एक्सप्लेन आवश्यको इंपोले कंटिव ई रो इन कंटिव अो इनक्रीस रो अब यात्र वन इत्र कंटे षोलडर वे अब नमुक कनसो मार्क याट नमक मेषर नोक ओके अब इतवन सेंटीमीटर उम्मीद रो नोक पदयन अब पद सेंटीमीटर पद अब इन नो चेन थ्री या ऑलरेडी चेन थ्री चेदेंट चेन थ्री चेद अट्ठा चेन और डबल क्रोश अगे नार्क वर ओर चेन ओर डब क्रोश वीत मार्क वे एंड अब ओर चेन ओर डब क्रोश वीत ओके अब मार्कर मार्क चेन और डब क्रोश मार्क चेन डब क्रोश इन अब कई बाकी मार्क कई अड़ मू चेन कूड़ी ओर डब क्रोश वीत इन अड़ चेन कूड़ी और डब क्रोश अब मार्क चेन कह चेन कूड़ी ओर डब क्रोश वीत नाम चेन फिफ्टीन अब मार्क नाल नील मार्क नाल चेन कूड़ी डब क्रोश अब मार्क कूड़ी कूटी अंज अंज डब क्रोश इन न पदंजुम नोस स्किपी अड़ मार्क अड़ मार्क अवड़ और डब क्रोश याणवर अवड़ और डब क्रोश इन नमक मार्क आवश्यक इन नाम फस्ट आम हॉल इन नेन नो डब क्रोश वीत ओर डब क्रोश वीत नूम मार्क एवर ओर चेन ओर डब क्रोश वीत ओके अब नमुक इवे अोसिजर अब नो चेन ओर डब क्रोश इवे अब मार्क चेन वे ओके अब कई मार्क चेन वे ओर चेन ओर डब क्रोश इन अड़ रु चेन कूड़ी न डब क्रोश अब मार्क मैं नमक आ मार्क आवश्यक मार्क तोटड़ चेन नर डब क्रोश अंतम अड़ चेन और डब क्रोश कूड़ी अब ना बैक नमक मार्क चेन फिफ्टीन चेण अब इन पद चेन पद चेन शेष नाम अड़ मार्क अड़ मार्क याणवर अड़ मार्क 
അടുത്ത മാർക്കറിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണി നാലാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നാലാമത്തെ ചെയിൻ പിന്നിലത്തെ നാലാമത്തെ ചെയിനിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്ലീവ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് ആം ഹോളിലും ഇരുപത്തൊമ്പത് ചെയിൻ വീതം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ചെയിൻ ഉണ്ട് എത്രയും തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ട് ആംഹോളിലും സെയിം ചെയിൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ പോർഷൻ വീതം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കഴിയുന്നവരെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പുതിയ കളർ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു യാൺ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് യാണിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ലൂപ്പ് കൂടി നമ്മളുടെ ക്രോഷെ ഹുക്ക് മുഴുക്കി കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും വാൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ചെയിനും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം മൊത്തം നാല് ചെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പം നാല് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം എവിടേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് വട്ടം വയ്ക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് ഇല്ല ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ഈ സ്വെറ്ററിന് ഓപ്പണിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ബട്ടൺ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഓപ്പണിങ് ബാക്കി നമ്മൾ ഫുൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ പോർഷൻ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഓവർ ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ പോർഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവർ ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ പോർഷൻ അങ്ങനെ ഇവിടം വരെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആം ഹോളിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുവരെയും ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വിധം എങ്ങനെയുണ്ട് കളർ നല്ല കളറല്ലേ
अब यान उड़े दी इन्हीं पर चेयन लगे यान ओवर इधर टे ये पदने निजे चेंगलों ओरो चेंगलों ओरो डबल क्रोश विधम चेयन ओरो चेंगलों ओरो डबल क्रोश एक फर्च बुद्धि मुटे रहेंगे तीन यान टू पॉइंट फाइव एम एम इधर यान आया लम शनालंग काना नाले में नहीं डॉ Anggana, nama lalu back side full lalu cedah, adai bola tena ada arm hole lalu tembulum, ide bola tena cedah, front portion udah titik kerimbo, ini nahlu chain nama lalu buat terlalu elang gu over double crochet bidan cedah itu, ini benda mohon amat chain le, kan dek? Ini mohon amat chain le, kita baru slip stitch buat cedah, ada chain. Apa anggana, nama lalu chain mohon lalu. Udah itu mana yang kancerah. Nama le arm hole ni deh chain chain fifteen le matra cehi ulu arm hole ni cehi le ada mark kerja tu. Nalak ala ala. Okay, pan nama le udah itu. Bayi last tu udah itu apa? Nyan Anda beraya. Ini walaupun gurih, ni ane ini kau tertulu eset ana double crochet itu. Apa nama ni? Ane walaupun lelaki boom, ane sesang korek walaupun cut itu ane ane. Ini tu ini nali join joining, nama kita nali change itu terlalu ini. Oru change lom, nama kita double crochet je. Ane ane orang ini tu, ane dulu ini kau itu ane walaupun cut double crochet je. Angan ana nahl double crochet je itu garis bo. Je itu garis ni ale. Nama le row eda starting double crochet le. Muna matta chain leki. Nama le slip stitch je je te attach. Kandili. Apa ingin ni dikem. Okay. Apa ini? Nama le, ada taro startnya mana? Chain three je ya. Ini nanti, ada tu chain dua itu, orang double crochet je ya. Adanya yang orang orang ya, adat tu chain lepo itu, orang double crochet juga. Anginnya, anginnya tenaga kandini itu, ini full row kandini juga. Adit tu chain, adit tu double crochet lelai mula amat tu chain lagi slip stitch juga, ada chain. Anginnya, nama le ini full length, itu mana? चाहिए। तो नमक स्लीव नमक किन्हीं डन चाहिए। नमक आदि इन्हें नमक स्वेटर का बॉडी फिनिश है। Ini nampak ada taro start itu. Ini paraya orang lalu. Sebelah kunjung bawa orang ke korcchu ayer orang dah. Apa angin orang lori ke? Angin orang lori ke? Nampol air dari korcchu increase buat orang. Alat itu orang ke ide bola tanya angin ya kandini itu poyo madi. Ingin ini dua side lah itu, ni yang kandji le. Orang approximate itu side dua side lom increase buat puna. Alah tu, ni lirik ni tiada orang ni le. Ini dia bawa tenen proceed itu amali. Orang anjara raw kari mana, adu kurikan ni le. Karena nama le wire ni portion, putih le wire ni portion na orang ni le. Apa, ini, ni yang ni pilih nak na, setor, apa ni lirik ni yang ni increase kandji ni le. 
അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് വയറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കയറില്ല ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ അപ്പം ഞാനത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ബാക്കിൽ ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആറ് റൂ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇൻക്രീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ആ ഇൻക്രീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ റോ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തു സാധാരണ നമ്മൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയിനിലാണ് ഇൻക്രീസ് സോറി ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് റോ ആയ കാരണം ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് സെയിം ചെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പതിനഞ്ച് ചെയിൻ ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മാർക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് മാർക്കറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കും നടുവിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ നമ്മൾ ചെയ്തു അതേപോലെ ഈ രണ്ട് മാർക്കറിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ വീതം ചെയിനിൽ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി വയറൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ണികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാകമായിരിക്കും അപ്പം അവിടം വരെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതേപോലെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്കറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്തത് മാർക്കർ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയും കൂടി ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ മാർക്കർ മാറ്റി നമ്മൾ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ മാർക്കർ എത്തുന്നവരെ നമ്മളതുപോലെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാർക്കർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം ചെയിനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ കൂടി ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ചെയിനിൽ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റോ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഉള്ള ആദ്യത്തെ റോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് സെയിം ചെയിനിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ കൂടെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്കിലേക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ചെയിൻ വീതം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം പത ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയിനിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് റോയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടിക്ക് വയറിൻ്റെ ഭാഗം വണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി തടിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടൂ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റാവുന്നതാണ്
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർക്കർ വയ്ക്കും അവിടെ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെയും പതിനഞ്ച് ചെയിൻ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കർ വയ്ക്കും മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് അവിടെയും ഇതേപോലെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് റോയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തിരി വയറൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ണികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള റോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചെയ്തത് ഇൻക്രീസ് ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ സ്വെറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയും ഒരു സ്ലീവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര റോ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴ് റോയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ലീവ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ലീവ് സ്ലീവ് ട്വൻറ്റി വൺ റോസാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇനി കൂടെ ബട്ടൺ വെക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റോഷൻ ഹുക്കുമ്മയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹുക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഓവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെയിനും കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്രോഷ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെയിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഹോളിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷ ഹോളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം ഈ ഹോളിൽ ചെറിയ ഹോള് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ആ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരും കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന നൂലിൻ്റെ വാല് കൂടി കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വാല് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഇനി എന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോ ഹോളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹോളുകളായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഒരു ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്രോഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെയ്യാനാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരും ഓക്കെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഈ പോർഷൻ അണീവനായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിനെ ഈവൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വർക്കിൽ ഗ്യാപ്പ് കാണും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹോളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കിത് മൊത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ കണ്ടിന്യൂ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ഇതിലേ വന്ന് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ എത്തി കഴിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നൂല് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല് നമുക്ക് സ്യൂ ചെയ്ത് തുന്നി ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി വെക്കണം അതായത് സൂചി കൊണ്ട് ഒരു കുത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കുത്ത് കുത്തി അത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യാൺ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് അത് കുത്തി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യാൺ എടുത്തു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ലൂപ്പിൽ ലൂപ്പ് ക്രോഷ ഹുക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രോഷ ഹുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മുൻപുള്ള ചെറിയ ഹോളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഈ ആൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് യാൺ അറ്റാച്ച് ആയല്ലോ ഇനി യാൺ ഓവർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹോളിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ ക്രോഷ ഹോളിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ചെറിയ ഹോളിലാണ് നമ്മൾ യാൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തു ഇനി അതിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയും കൂടി ചെയ്യാം ഇനി വാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹോളിൽ പോവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവർ ചെയ്യാം അവിടെയും ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്രോഷ ഞാൻ ഓവർ ചെയ്യാം അടുത്ത ചെയിനിൽ പോവാ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യാം 
Corner stitch in the double crochet la jana, Namala then do lily, poet, yarn on the pull lame, add the stitch in poet, yarn pull lame. Upper Angan and Amkamon, Lupultum, crochet hook in the model. Any other yarn over either to put a double crochet akimata. Yard the stitch in the double crochet jam. Back your last stitch, number double crochet chain in the e corner of the navarin, in the e corner of the navarin, number double crochet chain, e corner let the number last at the end the stitch, double crochet la chain number. Okay, the number corner stitch at the अपन लास्ट टाइम अंदर कॉर्नर स्टिच अपन बैलेंस इन्दर अपन इधर और एक स्टिच इन्दर ले लूँ पॉइंटे नमले यान वालिचर का अंगने वालिचर तट आदम मोन लूप पुंगडे कोटी टे उरे डबल क्रोशेज या इन्दरे नमले this is the first double crochet. The first double crochet is the slip stitch. This is the row chain. This this is the same thing. We will chain the same thing. We will the same thing. We will chain the same thing. We will chain the same thing. We will the same thing. We will chain the same thing. We will chain the same thing. We will the same thing. We will chain the same thing. We will the Chain one chain the two, chain le, yarn over the two, add the chain lana, number double crochet here. In the corner of the navary, the bolatanachia, in the tower of the manamanganachia, number a corner roller and a stitch, or a person, yarn well chip carnachia, a ladder, double crochet chaila, yarn well chip the two, a moon, loop of woody footy tana, or double crochet chaila. This is the same as the chain boot. 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 This is the same Chase the other. So, we will chain 3 jam, yarn over aim, add the chain the boom, and the double crochet jam. Add the chain for a double crochet. Angana, full royal, or a chain lower and double crochet jam, or sana Slip stitch here, Aditha, double crochet, moon amata chain decay. Aroila, Aditha, double crochet, moon amata chain decay. When I need under or goody, white 
യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പതിനൊന്ന് റോ ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ സ്ലീവ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഇനി ഞാനൊന്ന് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കണില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിക്രീസ് ഇല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഓരോ റോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റോയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പതിമൂന്ന് റോ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വെറ്റർ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കൈയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുത്തി തുന്നാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനതിന് ഞാണിയിടലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാണിയിടൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കുക ഞാൻ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം തുന്നാനായിട്ട് അപ്പം സ്വിമ്മിങ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിതിന് ഞാൻ നീഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പിൻ വശത്ത് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുത്തി തുന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അമർന്ന് ഇരുന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നൂലുകൊണ്ട് ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നൂലുകൊണ്ട് ഒരു കെട്ട് കൂടി ഇടാൻ പോവാണ് സ്വെറ്റർ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കെട്ടിടാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ നൂല് വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള പാല് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കുറച്ച് പാല് നീട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രോഷ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാം നിങ്ങളിത് ക്രോഷയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പ്രസ് ബട്ടനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടൺ വയ്ക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ പ്രസ് ബട്ടനാണ് വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്രോഷ സ്വെറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു